Altior spelend op het eigen sportpark vanmiddag tegen Aalsmeer in speelronde 21. Aalsmeer, een middenmotor, Altior kampioenskandidaat. Na deze speelronde zullen we meer weten, al na gelang het resultaat vanmiddag. Aalsmeer tegen Altior, dat leverde heen wedstrijd dus van deze wedstrijd. Een 0-3 overwinning op voor Altior en dus weet men waar men aan toe is en wat de uitgangspositie is op het eigen terrein. Goede omstandigheden, mooi weer op het sportpark. Een prima kunstgrasmat, mag je wel zeggen. En een ploeg die weet dat als het wint het goede zaken doet vandaag. Want dan is het weer wat dichterbij. Een eventueel kampioenschap in deze derde klasse A op de zondag. En kan men vooruitkijken wellicht naar een treetje hoger richting tweede klasse. Diepe bal levert niets op. Aalsmeer kan dan aan de linkerkant van het veld op gaan stomen. Waarbij er fel verdedigd wordt. Goed verdedigd door Anton der Haan. Die op zijn beurt weer over de knie gaat bij een tegenstander. En dat levert een vrije schop op gegeven door scheidsrechter Jamai. Mooi hakballetje. Leep gespeeld daar van Aalsmeer. Aan de rechterkant van het veld kan men dan opkomen. Is daar een overtreding gemaakt op Mirovski. En dus een vrije trap. Voor de Aalsmeerders. Bal richting 16 meter. Komt daar verraderlijk hoog. En daar heeft de doelman Sassen wat moeite mee. Via zijn handen komt die bal op de lat. En is er dus een hoekschop aan de linkerkant voor Aalsmeer. Slecht genomen. Maar ook slecht verdedigd. En daarom zou er dus een, uh, de bal toch nog voor de goal komen. En een uh, kans ontstaan voor Aalsmeer. Maar daar komt het ook niet van. Dus Altior heeft daar mazzel kun je zeggen. Een overtreding. De bal inmiddels bij de doelman van Aalsmeer. Doelman Veldman. Speelt de bal de diepte in. Hoogstaand spel kun je zeggen. Veel keer de bal via het hoofd gespeeld. Uiteindelijk aan die linkerkant moet dan de voorzet komen. Laag over de grond en komt dan nog gelukkig bij een van de spelers. Want het was niet zo'n hele goede voorzet. Maar Mark Schut die, uh, krijgt er nog een voet tegenaan. Maar schiet de bal naast het domein voor Altio. Wat tegelijkertijd na een half uur spelen... Als waarschuwing mag gelden voor de thuisploeg. Zelf nog niet zo heel veel ja, bezienswaardigheden geproduceerd kun je zeggen voor de goal. En als Smeer die bijna op de voorsprong kwam. Misschien nu dan. Met de voorzet, met de levensgrote kans. En dan wordt er over de bal heen gestapt. Waarom zou je zeggen met de gedachte Mike Otto dat er nog iemand achter je liep. Zou kunnen. Maar in ieder geval hier ging een kans verloren. Bal binnengehouden. Komt de bal dan voor de goal. Doelman zit in de vuist tegen. Dit is ook een kans. En die wordt dan van de doellijn gekopt. Danny Pietersen kreeg de voet tegen de bal. Kreeg een gelegenheid om hier de 1-0 op het scorebord te brengen. Wat levert Altio niets meer op dan deze hoekschop. Uitverdedigd. Moeizaam. Altio kan het balbezit oppakken verder. Slechte voorzet. De bal wordt dan over de zijlijn gespeeld. Richting de rust langzamerhand met een 0-0 stand. Met enkele kansen. Weinig voor Altior. Een aantal voor uh, Aalsmeer. Maar in ieder geval de 0-0 ruststand is hier bij dit fluitsignaal van scheidsrechter Jamai bereikt. En dat is teleurstellend voor met name de thuisploeg. Want men is op jacht naar die titel. En dan moet er ook gewoon thuis tegen de middenmotor Aalsmeer een resultaat gehaald worden. En dan is 0-0 gewoon te kort. Weinig beleving. Zou trainer van de Bos na afloop zeggen. Nou, dat hebben we gezien. Vanaf de linkerkant dan Aalsmeer met een hoekschop. En daar één van de weinige kopkansen, maar die wel direct raakt zijn. Pavel Kokon is degene die de bal op het hoofd krijgt. En doelman Sasse daarmee passeert. En dus de voorsprong voor Aalsmeer. Kort in de tweede helft. Goed vrijgelopen. Sasse iets naar voren gestapt en dus kansloos op deze kopbal. En de 0-1 voorsprong voor Aalsmeer. Streep door de rekening voor Altior. Dat kun je wel zeggen. En dat moet anders. 
daar een duwfout. Maar goed, balbezit blijft bijna, zou je zeggen, in Alsmeer bezit. Maar dan toch de hoekschop weggegeven. En daar is opnieuw die nummer 8. En opnieuw weet hij die bal op het hoofd te krijgen. En is het Kokon opnieuw die scoort. En dus een 0 tegen 2. Een 0 tegen 2 voorsprong op het terrein van Altior tegen de nummer 1 in deze derde klasse. Prima, via de binnenkant van de paal gaat die bal nog binnen. En hebben we ruim een uur gespeeld. En is het Altior die tegen een achterstand aan kijkt. En dan gaat de frustratie uit dit schot ook nog niet voldoende resultaat opleveren op de vuisten van de doelman. Een prima schot. Mike Otto met zijn rechterbeen was degene die dat venijnige schot kon, uh, kon versturen. Jammer genoeg rechtstreeks op de vuisten dus. En dus nog steeds die achterstand voor Altior. Bal voor de goal. Aannemen, schieten. Nee, daar word je weggetrokken. En dan uh, krijg je geen gelegenheid om die bal te schieten. De scheidsrechter Jamai weet dat te beoordelen. Gele kaart voor de overtreder. En een strafschop voor de thuisploeg. En dat is een mooie bijkomstigheid. 65 minuten. De stand kan draaglijker worden. En die wordt prima binnengeschoten. Kort langs de paal. Aansluitingstreffer voor Altior. En met nog 25 minuten te gaan. Heeft men nog een mogelijkheid op meer. Prima goal. Goed ingeschoten door Pellegrom. 1-2 dus. De stand. Inmiddels alweer bijna 10 minuten verder. Niet zo heel veel gebeurd. Altior drukt. Altior heeft... Het uh, meeste balbezit. Maar dat resulteert nog niet direct in heel veel kansen. Misschien nu dan. Afstroom op de doelman. De voeten van de doelman. En dan wordt het doel te hoog ges gezocht. En gaat die bal over. Opnieuw. Ongelukkig daar Otto. En wanhoop is hem nabij. Je kunt het zien. Een klein kwartier nog. 1-2 stand. En dan moet Altio toch zo langzamerhand echt wat druk gaan zetten. En daar gaat het dan toch gebeuren. Koppend de bal tegen de grond. Maar hij gaat dan onder de doelman vandoor. En dan is het 2-2. En dan nog 13 minuten te gaan. En dan is dit misschien de mogelijkheid voor Altior om dan toch de winst naar zich toe te trekken. Goeie kopbal. Kopbal naar de grond. En zo 2-2. Maar dan gaan we toch zo langzamerhand de blessuretijd in. En is de stand nog steeds 2-2. Geen grote kansen. Voor beide ploegen niet. En dan is dit misschien wel de juiste verhouding in het veld. Niet voldoende voor Altior. In ieder geval, men had gerekend op winst. En dan met de wetenschap dat RK Des met 2-5 wint van SJZ. En Nicolas Boys verliest met 2-3 van Kikkers 69. Is dit gelijkspel niet zo heel erg van Altior. Met drie punten verschil met nummer 2 RK Des stevend Altior af op het kampioenschap. We staan hier met uh, trainer Manfred van der Bos. Uh, Manfred, uh, Oldjoer, Alsmeer, 2 tegen 2. Eerst elfmatig, tweede helft een wedstrijd, 0-2 achter, 2-2. Wat heb je gedaan na die 0-2? Ja, we zijn 1 op 1 gaan spelen natuurlijk. Maar ik heb ze vooral de eerste helft vond ik echt heel matig. Aan de bal en zonder bal, het was geen beleving. Je merkt het op de tribune en bij de supporters. Er was helemaal geen sfeer van, uh, dat er een ploeg hier zou spelen voor het kampioenschap eventueel. En dat was niet te zien dat wij bovenaan staan en voor de prijzen spelen. En, uh, ja, ik ben in de rust. Ik, ik ben niet zo'n trainer die gaat schreeuwen en uh, jongens, uh, kom op nou. Maar ja, vandaag was dat denk ik wel even nodig. Omdat we de afspraken die we maken vooraf, die kwamen we niet na de eerste helft. Ja, dan kom je uit twee standen situaties. De tweede helft uh, 0-2 achter. Ja, dan ga je het omzetten met Tom op 10, uh, Mike naast Marco, Ed uh, op links. Stond het 1 tegen 1 en vanaf dat moment werd het pas een wedstrijd. Ja, en ik vind als jij op de plek staat waar wij nu staan, moet dat vanaf minuut 1 een wedstrijd zijn. En dan kan je best een keer verliezen, maar niet zoals de eerste helft. Ja. 